曾有“亮绝舞台山”称号的蓝洁瑛。本该星途闪耀，却在多年之后爆出被两位大佬侮辱一事。十四 K 大哥陈慧敏曾讲出这件事的内幕，而真相到底是怎样？今天让我们重回那段江湖往事。1963年4月27日，蓝洁瑛出生在中国香港。她原来的家境不错，但父母因感情不和离婚，最后母亲带着她改嫁，但没想到继父具有强烈的暴力倾向。年少的蓝洁瑛没少遭受毒打，这也导致了她从小就缺乏安全感。在1982年的时候，她朋友的表妹想报考无线电视台训练班，蓝洁瑛就跟着一起去了。但交完报名表之后，那个表妹却不见了人影，于是她选择独自前往。就这样，蓝洁瑛凭借着青春靓丽的外形，顺利通过面试，并成为了第十二期无线艺员训练班的学生。跟她同期的还有刘嘉玲。吴君如、刘青云等人，刚从训练班毕业的蓝洁瑛没有什么人脉，就听从高层的安排，跟周星驰一起搭档主持儿童节目《四三零穿梭机》。他的运气确实很好，主持这个节目不到一年的时间就开始出演影视角色了。而如今大红大紫的星爷却在那个节目苦熬了三年。当时的蓝洁瑛备受宠爱，凭借靓丽的外形，刚出道就开始跟梁朝伟。刘德华还有周润发这种天王级人物合作，本应该大红大紫蓝洁瑛，却因合约问题跟 TVB 高层闹掰了。为了杀杀他的锐气，高层决定将他雪藏。但由于当时人数紧缺，再加上蓝洁瑛拥有众多的颜值粉，将蓝洁瑛雪藏的日期仅仅维持了几个月，只有 TVB 高层不得不对他做出让步。凭借超高的人气和观众人数，让他一跃成为 TVB 的当家花旦。更是获得了“亮绝舞台山”的称号。有了名气的蓝洁瑛也曾有过一段时间耍大牌。TVB 高层知道后，就对他进行了刻意打压。本来该他出演的作品一律换人。最后，蓝洁瑛知道问题出现在自己这里，慢慢的开始转变。在1989年，蓝洁瑛到了事业的巅峰期，仅一年时间便有了七部电视剧播出。在1992年，更是跟刘青云、郑少秋等人合作了《大时代》。这部跨时代的作品直接将他推向一线女星的行列，之后更是跟星爷多次合作，其中最经典的应该就是《大话西游》里的春三十娘一角。讽刺的是，他跟影视中的春三十娘命运一模一样，而台词也惊人的相似。此地乌烟瘴气，各位有面目狰狞，绝不像是一家客栈，莫非是一间黑店？嗯明知是黑店，你还敢进来？虽然当时的香港娱乐圈并不像黑店这么夸张，但这句话也暗喻了他悲惨的一生。按理说，像他这种拥有逆天颜值的美女身旁，应该不缺乏富豪的追求。但蓝洁瑛就是如此刚硬，她的心中一直有对爱情的坚守。然而，老天爷却并没有眷顾这个充满个性的女孩子。蓝洁瑛的第一任男友是一位乡绅的儿子，不算家世显赫。但绝对能够算得上中产家庭，二人甚至到了谈婚论嫁的地步。但在一九八六年，男友选择开煤气自杀，而原因至今都没有人知道。他的第二任男友则是香港知名主持人钟保罗，此人曾跟张国荣、陈百强合称“三剑侠”。但钟保罗因赌博深陷债务危机，蓝洁瑛用自己拍戏的钱帮他还债。然而，在一九八九年，钟保罗坠楼自杀。年仅三十岁，两次谈爱，男友都离妻自杀，再加上小时候的悲惨遭遇，让蓝洁瑛险些崩溃。然而谁都没想到，她的噩梦才刚刚开始。在一九九五年和一九九七年，蓝洁瑛的双亲相继离世。在一九九八年，自己出了车祸，大脑神经也受到了刺激。一九九九年，更是因服用过量药物产生幻觉，之后就被送到了精神病房治疗。无良媒体看出这一热点，开始对他进行疯狂的追击报道，甚至称他为“疯婆子”。其实，他的疯还有一个更大的原因，那就是在1999年的蓝洁瑛，被两位圈内大佬在新加坡给糟蹋了。然而，这件事直到2013年，蓝洁瑛才说出来，而且是媒体暗中拍摄的视频资料。由此可见，蓝洁瑛的本意是不想让媒体知道的。
，但视频最后还是被身为中国第一狗仔的卓伟爆了出来，而矛头直指曾志伟还有龙头大哥邓光荣。其实对于龙头大哥来说，这种事儿真的不算什么新鲜的，毕竟当年的香港娱乐圈是社团说了算，别说艺人了，很多公司都是这些大佬出钱创办的。就连1 4 K 大佬陈慧敏在提及这件事的时候，也只是说，当年呢，很多艺人被大哥抛去了。只要拍一个大哥的戏，很多都给大哥扣咗去了，我哋叫扣女啦，系嘛？好，就连陈慧敏都不愿意多说这件事儿。由此可见，背后牵扯的人的势力有多大。而曾某人在面对媒体提出这个问题的时候，就多次装傻，故意逃避这个问题。但在香港娱乐圈，同样的是顶级大佬的向太，曾转发了一篇文章，里面有一句话：“唐老鸭欺负了兰姑。”由此可见，这件事绝对是真的。而这件事的始作俑者是谁？大家心里明白就可以了。而这件事出来之后，就连身为大哥的成龙也对此避之不谈。但有同样的经历的刘嘉玲却说出了一些比较耐人寻味的话。他在面对记者采访时说：“曾某人是高人，其他人进入不了蓝洁瑛的世界，只有曾某人可以。”由此可见，这些事在圈内早已经成为了人尽皆知的秘密，但绝对不会有人指名道姓的讲明白的。然而，命运依旧没有眷顾这个遭受痛苦经历的美人。在两千年的时候，他因大脑温哥华机场被关进精神科病房，之后还因轻信他人的话被骗几百万，最终无奈在二零零五年申请破产，成为香港有史以来第一个需要申请政府援助的艺人，甚至他患上了子宫肌瘤都没有钱去医治，而当年他所谓的圈中好友却一个个离他而去。而狗仔们却抓住了这个大好机会，什么破产呢、啊、疯癫呢、啊、精神病之类的词儿都成到报纸上。如此浮夸疯狂的报道，让很多人都以为他疯了。然而，这件事背后隐藏了更深的真相。试想一下，如果蓝洁瑛真的疯了，对谁有好处呢？他说的话没人信，又对谁有好处呢？娱乐圈这个地方，表面有多么光鲜亮丽，背地里就藏着多少阴暗肮脏。就这样，蓝洁瑛每天生活在媒体的摄像机下，每天都被这样虚假的报道轰炸。其实，他在去世之前的那几年已经看透了这人生起伏了。而且，好友也曾说过，他每天只是安静的过日子，也有人陪他一起过生日，并没有香港媒体显得那么落魄和孤单。但他的经历确实让人心酸。从小父亲打，长大后两次谈恋爱，男友都自杀身亡。父母相继离世，再加上被糟蹋的痛苦经历，好像这个世界天生就对他充满恶意。最终，在2018年11月3日，警方接到报案后发现，蓝洁瑛在洗手间内去世，年仅55岁。然而，那些媒体并没有就这样放过他，反而在那些报道上充满暴毙、离奇死亡等字眼。我不知道为何这个世界会对一个漂亮的女孩子拥有如此大的恶意。甚至连他去世都不得安宁。不管怎样，最终还是古天乐带头替蓝洁瑛操办了后事，而他很多生前好友都没有到场，可能是害怕某些背后的势力，也可能是感觉对他有所亏欠。讽刺的是，这个受伤的女人终于得到了解脱，而某些人依然可以逍遥法外。或许这就是所谓的娱乐圈吧。